அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு ரொம்பவே டேஸ்டான கச்சாயம் ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுக்கு ரெண்டு பழுத்த வாழைப்பழம் இருந்ததுன்னா இந்த ரெசிபியை நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல செஞ்சிடலாங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல்ல பாக்குறவங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பல மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து போடுற புத்த புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு கூட நோட்டிபிகேஷனா வந்து சரி இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இப்ப இந்த கச்சாயம் ரெசிபி செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதுல ரெண்டு பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பழம் நல்ல இனிப்பா இருக்கிற வாழைப்பழமா எடுத்துக்கோங்க நல்லா பழுத்து இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்க மிக்சில வந்து அரைச்சிட வேண்டாம் கைகளை வச்சு பெசஞ்சாதான் நம்ம நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க இப்ப நல்ல பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம பஞ்சாமிரதத்துக்கு எப்படி வாழைப்பழத்தை பெசைவோமோ அதே மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க முடிஞ்ச வரையும் உங்க கைகளை யூஸ் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுக்கோங்க கட்டி எதுவுமே இல்லாம நல்லா சாஃப்டா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கூழ் மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க இப்ப வாழைப்பழத்தை நல்லா இந்த மாதிரி மசிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேங்க இது இன்ஸ்டன்ட் கச்சாயங்க அதனால நான் வந்து கோதுமை மாவுல செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்ப ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளத்தை பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நீங்க வெள்ளத்தை பாகு மாதிரி காய்ச்சி வடிகட்டி கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுல ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வாசனைக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவுமே ஊத்தாம ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட கோதுமை ரவை இருந்ததுனாலும் அந்த ரவைய ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு மிக்சியில நல்லா அரைச்சிட்டு கூட நீங்க இது கோதுமை மாவுக்கு பதில அந்த கோதுமை ரவைய சேர்த்துக்கலாங்க அதுவும் நல்ல டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப தண்ணி எதுவுமே ஊத்தாம நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்க தேங்காய் துருவல் கூட சேர்த்துக்கலாங்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்து செய்யும் போது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் ஆனா நீங்க ரொம்ப நாள் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தேங்காய் துருவல் சேர்க்காம செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வச்சுக்கலாங்க இல்ல உடனே சாப்பிட்டுருவீங்க அப்படின்னா நீங்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு மாவை நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியா பெசஞ்சுக்கோங்க இப்ப மாவு வந்து நம்ம கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியா பெசஞ்சுக்கோங்க இட்லி மாவு பதத்துக்கு இதை நீங்க பெசஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியா இருந்தாலும் பொறிக்கும் போது எண்ணெய் குடிச்சிரும் அதனால இந்த மாதிரி பக்குவத்துல பெசஞ்சுக்கோங்க மாவை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெயில போடும்போது அது கீழே விழுகணும் இதான் பக்குவம் இப்ப மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாங்க இப்ப நான் மாவை ஒரு அஞ்சு நிமிஷமா நல்லா ஊறணு வச்சதுக்கு அப்புறம் எண்ணெய் காய வச்சிருக்கேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுப்ப மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு நம்ம இத சின்ன சின்ன உருண்டைகளா இதை எடுத்து போட்டுக்கலாங்க கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப இது ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாங்க இப்ப பாருங்க இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல எலும்பி வரும் இப்ப இத இந்த மாதிரி நீங்க கரண்டி வச்சு நல்லா திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடுமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க அடுப்ப வந்து கண்டிப்பா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உள்ளுக்குள்ள எல்லாமே நல்லா வேகும் இப்ப பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா நல்லா ரெண்டு சைடுமே நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு இப்ப இதை எடுத்துடலாங்க நல்லா பொசு பொசுன்னு குண்டு குண்டா இருக்கு பாருங்க இப்ப இதே மாதிரி மிச்ச இருக்கிற மாவையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல கச்சாயம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து போடுற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி